What's up, mga Lodi? Usapang panaginip at kababalaghan. Ating tunghayan sa ilang sandali. Naranasan mo na ba sa iyong panaging ay ikaw ay kinukuha ng jablo at hanggang sa iyong pagkising ay iyong narinig ang kanyang tawa <tos> At naranasan mo na rin ba na habang ikaw ay nasa loob ng iyong kwarto pag-iisa at nasa harapan ng salamin ay merong biglang dumaan na isang may na ano sa Ating pong pakinggan ang isa pang kwento tungkol sa panaginip. Dalawang klase po ang panaginip. Siyang panaginip na ginagamit ng Diyos para magbigay siya ng pahayag sa tao. Meron naman walang kwentang panaginip. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes, ganito naman ang ating mababata. Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain, at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Ayon, merong panaginip dumarating sa karamihan ng gawain. Yung mga gawain na uukol sa isang bagay, yun ang napapanaginipan mo, yung lagi mong iniisip, lagi mong ginagawa, something like that. Pero ang sabi, merong panaginip na walang kabuluhan sa siyeti naman, yan pa rin sa ekresyaste. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan, at sa maraming mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Doon, meron naman panaginip walang kabuluhan. Pero meron panaginip naman, kapatid, na may kabuluhan, lalo na kung ang nananaginip ay lingkod ng Diyos. Merong mga panaginip, kagaya ng panaginip ni Jose. Sa isang talata ni Mateo, Kapitulo 1. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito. Ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ayon, maliwanag na ang ayon ng Diyos kay Jose, pinadaan sa anghel na kita niya sa panaginip. Kaya meron pong panaginip na may kaugnayan sa buhay ng isang tao. Pero namang wala. Dumadating lang sa dahil na kami ng gawain o sa iniisip, kaya dumadating. Pero meron panaginip na uh, nangangahulugan po ng pagbabagala ng Diyos, pagtutuwid ng Diyos, at pagpapauna ng Diyos, kagaya ng panaginip ni Jose. Nanaginip pa nga ulit si Jose nung maipanganak ng Panginoong Jesus eh. Patayin mo rin dyan sa Mateo. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina 
at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay tutsain. Ayun. Kaya, sa mga palaginip, iginayin ng Diyos si Jose sa pag-aalaga niya sa Panginoong Jesus nang ito ay nagpatapak. O ang palaginip, may kabuluhan niyan sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Yan ang nakasulat sa Biblia. Yan, mga Lodi. Meron palang dalawang klase ng panaginip. Panaginip na walang kabuluhan at may kabuluhan. Yung may kabuluhan na panaginip ay isang mga, mga babala sila na buhat sa Diyos. para yung sa akin, nangihila ako ng Diyablo. Sa palang babala yung buhat sa Diyos. Ayan, sana marami ka natutunan mga Lord. Comment down below sa inyong mga naranasan sa panaginip at mga kababalaghan.